六哥。说，说院子里有人等我，我就猜到是你了。你最近怎么样？我挺好的。耶律菩萨奴当了这么多年，早就有刃有余了。哎，老二他们怎么样？他们可恩爱了，他跟白小姐两个人现在可幸福了。要不怎么说还是这老二厉害？行走江湖这么多年，杀人和娶妻他一个都没落下。王爷，等我回去了，是不是得给我在京城找一个最好的女子？对对对，那是当然了，还要皇上指婚呢，要不然不是亏待了我六哥吗？行了，都闹了，你们赶紧回去吧，不然彭太叔会起疑的。嗯，走吧。见过公主，见过国丈，见过公主，见过皇叔，咱俩就不用这么多规矩了。就你一个人来了，小七呢？丫丫头不在那边呢吗？哎、耶律大人好。见到你们实在是太好了，公主，公主，是不是该？哦，国丈，快有请，里面喝茶。王爷，快去吧。哎，丫头，外面这些岁贡啊，你就不用管，待会儿我来盯着。你现在身体都没恢复，进去休息会儿啊。走。都说朱元人多情，果然不假。连宁王对自己的妻妾都如此关怀备至，是啊，我什么都没说，他们瞎猜的。我的夫君姓展，我也不是他的妻妾，以后你们想清楚了再说话。哦，是是是，以后不会再弄错了，张夫人你这么多年就从来不想家，看到小黄叔，才发现我有多想。因为我一直知道，我不能有一丝的松懈，这只会让事情变得更加复杂，自己也会被扰乱心智，这样做太危险了。不过说回来，我真的要谢谢你。一年以来，一直陪伴在我身边，尽心尽力的保护我。小黄叔这次来就是要送我出嫁的，我想把快乐的一面演好。公主，为了让在乎你的人放下心来，你辛苦了。是挺辛苦的，可是，越是心意相通的两个人，就越是不好骗。没想到，你居然说了和我一样的话，是吗？你也是这样认为的。再精致的面具，也只能遮盖相貌，却怎么也遮不住一个人的眼睛。一个人最大的弱点。就是眼睛。不管你有什么样的心事，有什么样的情绪，都会不由自主的从眼睛里冒出来，拦都拦不住
，那你戴了这么多年面具是怎么过来的？强制没有感情，这样我的眼睛就不会出卖我。有用吗？有用我看到，看到什么了？看到你根本不是一个冷漠的人，只是这么多年的贱人生活，让你习惯性伪装，习惯性疏远，借此来保护自己。我走了。这样就会让你身边想亲近你的人受伤啊。你现在都已经有我们了呀，不需要再让自己伪装。是时候做回你自己了。刘哥，你怎么还没走？刚清点完碎工，现在就回去。振昭已经死了，你没必要再为他这么受下去。我本就是翟夫人，这是不可改变的事实。你以为这样他就开心吗？他希望。是你每天平平安安、快快乐乐，而不是像现在这样沉浸于过去无法自拔的你，六哥。我以为你会懂我呢，既然你不能理解我，也别跟我说什么大道理。大哥。